बेटर स्टार्ट नाउ ये सुन के आपके दिमाग में क्या आता है मेकिंग डिफरेंस ब्रिंगिंग चेंज इंप्रूवमेंट अगर आपके दिमाग में भी यही चीजें आई हैं तो आप बिल्कुल सही हैं एंड दिस बेटर वेयर डज इट स्टार्ट फ्रॉम इट स्टार्ट फ्रॉम यू बिकॉज नो मैटर हु यू आर यू हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस इन योर सोसाइटी नाउ विद दैट बींग से The international watch company asked me to highlight someone in my circle who I believe has made a difference to the society and I knew just the right person my khala why my khala you ask because she's a frontline worker and frontline workers are the heart and soul of the war against covid so i am going to show you there so khala aap uh, apna introduction to the audience ko uh, mera naam dr shaista hai main lakhat national hospital mein kaam karti hu emergency department mein as a consultant in charge acha jab pakistan mein covid ka pehla case aaya तो बीइंग अ डॉक्टर आप लोगों का क्या रिएक्शन था uh, अंदर से वर यू गाइस स्केयर्ड या क्या फीलिंग्स थी वो तो ज़रा मुझे बताएं देखिए जब पाकिस्तान में पहला केस आया रिपोर्ट हुआ uh, कराची के अंदर तो डॉक्टर्स के अंदर तो काफ़ी हलचल मच गई नर्सिंग के अंदर डॉक्टर्स के अंदर जो पैरामेडिक स्टाफ था और पूरा जो एनसेलरी सिस्टम था उसके अंदर बहुत डर था डर ये था कि ये जो बीमारी है हमें ना लग जाए और अगर हमें लगती है तो हम कैसे बचाएंगे अपने आप को दूसरा ये कि ये बीमारी हम अपने घर लेके जाएंगे तो हमारे माँ बाप इन्फेक्ट हो सकते हैं हाँ ये भी डर है कि आप कोविड हॉस्पिटल से घर ना ले आए कुछ लोग घर के ओनली ब्रेड अर्नर्स थे तो उन लोग के पास ये बहुत डर था कि उनको कुछ ना हो जाए उनकी जान को नुकसान ना पहुँचे और दूसरा ये कि वो अपने घर वालों का ना दें फिर दूसरा ये था कि मरीज़ जब आ रहा है तो हम उसको कैसे हाथ लगाएँ कैसे उसको छुएँ अच्छा छूने के बाद फिर उसको कौन सी दवाएं दें तो ये सारे इतने सारे बड़े बड़े पहाड़ जैसे मामला थे जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री या कह लें कि डॉक्टर्स को और नर्सिंग को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी खास तौर पर फ्रंट लाइन वर्कर्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जहाँ सबसे पहले मरीज का इनकाउंटर होता है जहाँ सबसे पहले मरीज इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता था शॉर्ट ऑफ ब्रेथ के साथ सांस की तकलीफ के साथ या फीवर या खांसी तो उसको डायग्नोसिस करने में हमें प्रॉब्लम होती थी एक तरफ हमारी फैमिली है एक तरफ एक तरफ हमारा प्रोफेशन है तो घर पर बच्चों से दूर रहना उनको हाथ नहीं लगाना फिर ड्यूटी के अंदर हमें मास्क पहनना पड़ता था और एक नहीं दो दो मास्क इसके अलावा हम लोग अपने आप को कवर करने के लिए एक टाइप विक सूट एंड गाउन एंड ग्लव्स पहनते थे तो वो गर्मी के दिन में मुश्किल पसीना आ रहा है फिर पूरा दिन आप खा पी नहीं सकते क्योंकि आप बार बार ग्लव्स नहीं उतार पा रहे थे तो काफ़ी मुश्किल और यानी डिप्रेसिंग टाइम था बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल स्टाफ बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्ट भी हुआ काफ़ी डॉक्टर्स काफ़ी नर्सिंग स्टाफ इन्फेक्ट भी हुए और Uh, कुछ लोगों का इस वजह से मतलब वो दुनिया में भी ना रहे लेकिन ये इस तरह के काफ़ी मसाइल हम लोगों ने फेस किया ख़ास तौर पर फर्स्ट थ्री मंथ या जो फर्स्ट फेज ऑफ कोविड था ये जो डिफ़िकल्ट टाइम था आप लोगों के लिए ये कैसे आप लोगों ने ओवरकम किया देखो इसके लिए एज अ फ्रंट लाइन वर्कर मैंने अपनी टीम के लिए uh, कुछ चीज़ें सोची सबसे पहले अब था मोटिवेशन कि उनको किस तरह मोटिवेट किया जाए एज अ टीम उनको अहतमाद में लिया जाए और उनके अंदर ये जज्बा उजागर किया जाए कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो मरीज़ों को कौन देखेगा सारी बात है हम अपने मुल्क के एक ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पर हम ने ऐसी जगह पे ओत लिए कि हम मना नहीं कर सकते जिस तरह एक जंग पे एक सरहदों पे सिपाही खड़े होते थे यूनिफॉर्म में तो वी आई कॉल माई टीम एज अ सोल्जर्स इन वाइट उनको सबसे पहले मोटिवेशन की कि उनको करना है उनको अपने आप को ही बचाना है अपनी फैमिली को बचाना है और दूसरे जो मरीज आ रहे हैं जो किसी का बाप हो सकते हैं किसी के माँ हो सकते हैं उनको बचाना है लोग टाइम पे ड्यूटी पे आए और उन्होंने मरीजों से लर्न किया और बहुत सारी चीज़ें जब गाइडलाइंस आने लगी तो हमारे लिए आसानी भी पैदा होना शुरू हो गई और कह सकते हैं कि एक अंदर से भी ये था कि वक्त के साथ जो था जो पहले फीयर था वो स्लोली ग्रेजुअली जो था वो कम होने लगा तो और फिर ये था कि माशरे में भी देखा गया कि लॉकडाउन जब हुकूमत ने किया तो लोग सोशलाइजेशन में उन्होंने कट डाउन की सेफ डिस्टेंस करने लगे तो उससे क्या हुआ कि हेल्थ वर्कर को फ़ायदा ये हुआ कि आपके पेशेंट जो अचानक इतने नंबर्स बढ़े थे वो ग्रेजुअली कम होना शुरू हुए तो हम समझते हैं कि सिर्फ हमारा रोल नहीं था बल्कि हमारे साथ जो आवाम थी उसने भी हमारे साथ कॉपरेट किया और इस तरह नंबर ऑफ़ केसेज जो थे वो कंट्रोल हुए हैं जो पहले दो तीन महीने थे केसेस के उस वक्त तो हर कोई डरा हुआ था इट वॉज वेरी स्केरी मतलब पैंडेमिक हमारे टाइम में हमने कभी पैंडेमिक देखा नहीं है वॉज समथिंग न्यू फॉर ऑल ऑफ अस और बाकी में सब लोग डरे हुए थे अंदर एक फियर थी बाहर जाएं नहीं जाएं लोगों से मिले सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहन के जाओ 
और आप लोगों ने किस तरह उसको ओवरकम किया इट्स अमेजिंग वेरी नाइस हम सब की दुआ है खुदा से कि हालात बेहतर हों और हम इस कोविड से जान छुटाएं और वापस जो है उसी तरह रहें जैसे हम पहले रहते थे आई जिस वॉन्ट इन दिस कॉन्वर्जेशन बाई थैंक यू सो मच खाला बिकॉज इट्स पीपल लाइक यू द फ्रंट लाइन वर्कर्स लाइक यू who played a vital role in making this country this society this community a better place and your endless effort in helping others not just in covid but any other disease uh, and illnesses you're you're playing your role in fighting them so thank you so much once again and that's it thank you azanta now my khala is just one person out of millions of people who in some way have contributed to making a change in their society. Now I'm pretty sure you have someone in your circle as well. Now what I want you to do is highlight their story. It could be a picture post, video post or even an Insta story. And that someone can be anyone. It can even be your Mali because at the end of the day, your Mali is helping Pakistan become more green. So share those stories and you can get a chance to win a watch by Citizen. And remember, better starts now.